President, først vil jeg benytte anledningen til å gratulere representanten Fossaug med dagen, som seg hør og bør. Så skal jeg gå over til å dekke noen temaer som for så vidt også har vært oppe i debatten, men jeg er litt overrasket over at utenriksministeren heller ikke i innlegget sitt, og vi hadde et minutts taletid igjen, så det hadde vært mulig, adresserer noe av den tematikken som flere her har vært inne på, nemlig hvordan endringene som skjer i EU nå påvirker Norge og vår evne til å ivareta norske interesser og hvordan vi best kan posisjonere oss for et godt samarbeid med EU. Og det er jo ikke for at noen forventer at utenriksministeren i dag skal kunne presentere alle svarene på hvordan dette vil se ut i fremtiden. Men det handler faktisk om å begynne diskusjonen og erkjenne at det er noen utfordringer. Det er helt åpenbart, som flere har vært inne på, at NATO er vår sikkerhetspolitiske tilknytning. Det er like åpenbart at ingen har interesse av å duplisere NATO og EU. Men det er altså ting som skjer som får betydning for oss. Det diskuteres ting som berører vår utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk på arenaer der vi ikke er. Og et viktig eksempel på det er jo da EU diskuterte sin nye arktisstrategi. Det var en diskusjon vi ikke var med på, men vi måtte bruke masse tid på å diskutere med våre gode venner og partnere i Norden, slik at denne strategien ikke fikk en utforming som ikke ivaretok norske interesser på en fornuftig måte. Så president, spørsmålet er bare hvordan vi forholder oss til endringene. Så president, vil jeg på vegne av Høyre si at vi kommer til å støtte med alt vi har, den jobben regjeringen skal gjøre på kondisjonalitet, rettsstatsprinsipper og demokrati på EØS-midlene. Men samtidig er det også der en utfordring som jeg var inne på i min replikk, nemlig at en person som Tysklands formuskansler Scholz hadde jo som en av sine programmerklæringer at dette var noe han skulle jobbe med i EU. Og det har han av for så vidt naturlige årsaker nå blitt skyvet litt til side. Og spørsmålet er jo mer hvilket driv som nå er i EU, om vi kan regne med den samme støtten fra EU når vi nå jobber med EØS-midlene. Og president, helt avslutningsvis, Gure Melby spurte om utenriksministeren mener at EU- og EØS-spørsmål er noe som kan utnyttes til polarisering fra fremmede makter for å for eksempel påvirke valg og ordskifte i Norge. Og utenriksministeren ga et godt svar, men svarte ikke på selve spørsmålet, nemlig om dette er et tema som kan utnyttes. Og jeg vil, president, også her understreke at dette handler ikke om ja eller nei til EU eller EØS. Mitt klare ja-standpunkt til EU kan like godt utnyttes som et klart nei-standpunkt til EØS. Poenget er at legitime politiske standpunkter, som å være mot EØS-avtalen, kan utnyttes av aktører som har illegitime hensikter. Og jeg tror, president, at vi må være klar over at EU-EØS-saken i Norge er en sånn sak som fort kan ta fyr, for å bruke et sånt begrep. Og nettopp derfor må vi også være på vakt mot aktører som ønsker å utnytte det.